всем привет вот такая у меня композиция сегодня занимаюсь бензокраном кр12 ну, обычные экраны которые применяются на советских мотоциклах и постсоветских тоже некоторых значит экран крепится к баку посредством вот такой муфты у муфты две резьбы в муфте в этой и вот у меня на соединение крана и бензобака не стояла прокладки и подтекала. Ну, сейчас пойдем в гараж, я вам все расскажу, покажу и объясню. Так, ну вот тут такая композиция. В общем, вот она, эта стяжная муфта. Значит, муфта на... в кране нормальная правая резьба. То есть муфта вот накручивается, вот видите, вправо кручу, и она накручивается. В бензобаке а, отросточек с левой резьбой. И а, вот эта муфта имеет две резьбы и с нормальной резьбой в сторону крана. И эта муфта а, стягивает кран с бензобаком. Вместе стыка крана, торца крана, выхода и выхода с бензобака, вот нужно ставить уплотнительную прокладочку. Ну, некоторые ниточки мотают, иногда помогает. Это самый простой способ. Я тангит нитку пытался сегодня помотать. Но я думаю, это было бы нормально все было бы. Но я решил сделать по старинке. А по старинке я делаю, беру крышку из-под кофе или какую-нибудь канистру. Желательно потоньше, потому что легче вырезать. И вот под ключ на 13 это М у нас МММММ. М8 называется диаметр. Ну и гаечку беру. Беру вот так вот прокладку эту. Ну, еще буду делать. То есть крышку. Вырезаю такую типа заготовочку. Вот кусочек. Бортик отрезаю, чтобы не мешался. Вот, надо, чтобы тут ни рисунков не было, ничего. Но вот у меня рисунок есть. Можно в районе рисунка прорубить. Можно где-то рядышком. И берем вот гаечку тоже м8 ну подключен 13 так стандартная вот тут я кофе чай пью с конфетами тут конфета маска кстати маска маска маскарад вот и вот так вот кладу вот так вот кладу сюда вот так наставляю болт гайка и э, молоточком вот так вот раз и на матрас вот. вот внутренняя вот и вот так вот получается отверстие такое ровное красивое а оно как раз это отверстие подходит под вот сюда вот, вот сюда видите и теперь нам внешнюю часть нужно сделать можно тоже если есть просекатор вырубить как бы вот а можно и э, вот ну вот я вот так вот ножнями вот вырезаю вот. у меня получились э, с меньшим кантиком как бы вот он тоже перекрывает, будет работать, будет лежать у меня в запасе. Ну, я просто решил показать, как я это делаю. Беру вот ножницы и их э, э, ими, как бы, ну, что, что ножницами делают? Ножню. От ножню сейчас вокруг, вот, прям у вас перед глазами. Э, как получится... Ну, если руки там трясутся или что-то там у вас зубы болят, то уже у вас это не получится. Я так думаю. А так вот у меня получилась вот такая прокладочка. Вот. вот. Остатки. Остатки сладкие. Остатки в мусор. Вот. И вот такую прокладочку мы э, вот, э, можем одеть сюда. И проткнуть. Можем вот так вот эту накрутить. Вот с, с нормальным этим. Потом прокладку эту взять. Вот так вот сюда раз. И вот есть поршень юпитерский с пальцем. И вот так вот пальцем раз. Сейчас накручу получше. О, и вот так она одевается. Вот все на месте. Ну, как бы натолкнул на это, потому что там, там внутри неудобно это. И потом мы все это скручиваем, немножко здесь не докручиваю, там закручиваю до, до, до стыкновения, потом выставляем кран. Ну, сейчас я вам все покажу. 
Я бы, конечно, это обрезал, но мне нравится вот такая красота. Т, вы что там делаете? Ремонтируете мой мотоцикл? Кто вам разрешал ремонтировать мой мотоцикл без меня? Прокладка. Вот тот самый выступ на бензобаке. Вот. И вот так вот раз. И здесь левая резьба на бензобаке. Вот здесь. И крутите влево. То есть закручиваете, как будто откручиваете. Вот сюда. Вот так. Раз, раз, раз. И на матрас. Вот так подмотали. Потом краником немножко. А потом краник ставите как положено. Не так, не так, как у вас многих там у кого-то. А как по-человечески. Вот так вот перпендикулярно движению мотоцикла. И удерживая краник ключом на 22 от поворачивания вот этой муфтой притягиваете краник к бензобаку. И все. Удачи вам на дорогах. Вот что тут? Помощники. Ой, сколько помощников у дяди Володи.